1905 году после оглашения высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод по всей России прокатилась волна еврейских погромов. В Одессе при молчаливом поощрении полиции были убиты более 300 человек. Около тысячи одесситов лишились своего имущества. Поврики, горячие поврики! Ты что сделал, подвес? Собаки не изгадил! Шалон! Ваше благородие, да бросьте вы этого дурака! Идите до сюда, зараз вот все исправим. Давайте! Очись быстро! Один момент. Такие сапоги перемазали, мама родная. У меня вакс-то. Германская фирма Лавалет. Не вакс, а масло просто. Хоть на хлеб маш. Чись, чись. Ой, ваш благородие. Что с тобой? Живот, живот прихватил, не могу. Ты куда? Иди сюда. Ну где ваше благородие? А помнишь погром на Тальнице? Дракон черт. Или это я не знаю, какая бывает жизнь. Наши свои дела, мама, так же, как и вас. И эта женщина, наша мама, хотела, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо. И она была права, как может быть права только наша мама. А вы говорите, я не знаю, какая бывает жизнь. Мама, можно прогуляться, да, моя голубка. С милым парнем повстречаться, да, моя голубка. Мама, как ты я. Тебе, чудак. Какого? Парешу. Ты, Оля, дыма, как и жиду. А ну, иди сюда, пысю собачий. Миша. Спокойно, товарищ. Или меня не пугали ножик. Оля. Ты иди на выход. Ты тоже. Ты что, братуха? Пошел, пошел. Давай. Ножик брось. Ну что, станция Хацапетовка, выходит. Да ты что, братушка, куда выходим? 
Оттуда? Миша, они, они же расшибутся. Ваня, не портите мне воспитание. Ну... Прыгай, как холод, прыгай. Ну, а ты что стоишь? Прыгай. Ничего, сволота. Тренимся еще. Заходите, будем рады. А ничего, не расшиблись. Что вы, Ваня? То такие моторные хлопцы вперед на асфальте все будут. Послушайте, ну, Херсони меня принимали на ура. Ну, честное слово, на ура. Знаете, я исполняю куплеты. Целовал без всякой злости эти кожи, эти кости. Ну, про любовь к той женщине. Конечно. Лейзер Бейсбран. Ну, не, не слыхал. Ну, я выступаю под псевдонимом Леонид Утесов. Звучит, да? Леонид Утесов. Да не, господин артист, мы возвращаемся с закрытого пансиона для особо одаренных мальчиков. Так что за вашу музыку мы не слыхали. Скажите, товарищ, а какие сейчас настроения в массы сводятся? Ну, шо вы, ну какие там настроения в массы? Ну, полный бардак. Ну, честное слово, я, знаете, так скажу. Власть и Центральная Рада. Большевики, значит, совсем оборзели. Сами по себе. Сами по себе. А, если каждому давать, поломается кровать. Изя, а ты у Лёвки попроси. Или ему тетка курить не разрешает. Это Силя, Силя, смотри, какой щеночек. Дай мне подержать. Папа, давай будем. Какая самочка. Мальчик вырос. Мальчику хочется на травку. Мишка! Мишка! Шикарный пупс. Ой, что с возвращением. По власти, кто приехал, тетя Аля. Боже, боже, боже. За что? Ты не знаешь, что приехал? За что? Тетя, да, блядь, Где ты? Это я. Мэри! Мэри! А ну, сын, иди сюда. Да ты как будто больше столба. Больше, да? Я! Ну как у вас тут дела? Уша мальчик работает у старого Равиковича щитоводом. Майорчик в порту грузит. В одной артели с дядей Саней. Чу, горячий? Ну а ты что? Байбачишь? 
Помаленьку. Миша. Я буду писать, Олег. Как Лев Толстой, только Лев Майский. Все ты говоришь? Да, я уже в этот, в журнал пишу. Два. У меня есть одесский листок и моряк. Ну, еще платят. Платят, конечно. Не хватает. Тетка ж померла два года назад. Вот я один и остался, короче. Ну что? Да да. По мелочи. А ты что? А? А? А я так думаю, майорчик. Что нет у меня другого варианта, кроме как банду собирать. Одесса за меня узнает. Да и денег у меня будет столько, сколько захочет. Сколько захочет? Даже больше, Яша. Работать будем. Только по буржуи. И никакой мокрухи. Это закон. И будет шикарный вид. Миша, ну вот кто тебе наобещал, что у тебя такой фарт выпадет? Яша. Это я себе наобещал. Каштан. Так полож. Мама, то не я, то Берчик хочет. Берчик? Бир. Берл, ты что, елт? Где евреи, где сало? Там уже маленький шматочек хлопчику, а? Шурик, наливай. Это посмотрите на этого хлопчика, он же тот хлопчик. Давай. Я полторовья затратил на этого хлопчика. Мам. Шо мама, шо мама? А, это меня выгнали из Федора? Или это меня? Исаак Кунинсон устроил в матрасную мастерскую, чтобы он был здоров. Мама. Фира, сядь уже, сейчас будем кушать. Имейте в виду, что у меня в доме растет другой бандит. Фира. А. Не ломайтесь, как маца на Пасху. Села и кушай. Фира, кушай. Добро. А. Нам с тобой в старости некому будет притулиться, Добро. Нас с тобой ждет горький хлеб. Чего? Это Мишка не бандит. А. Он политический. А. а вот это мы с тобой посмотрим. Он посмотрим. Посмотрим. Когда, слышишь, он не будет балбесом. Так я, может быть, и передохну. А когда его тянет в бандиты, так он лучше бы не возвратался. Нехай. Нехай. Будь бог. Ну что, как? Годится. <laughs> не годится. Нет? Что, хороший костюм. Ага, только слегка затруханный. Яш, ну я надо что-то, я не знаю, получше там, чтобы фасон держать. Вот это, например. Миш, как тебе? Да ну. Во! Шикарный вид. Миш, это же фраг. И что? И что, что? В нем не ходят. А что с ним делают? Миш, его одевают там, ну, в театр там, или на похороны. Э, они выдумывают. Яш, а где Миша? Ему что, ничего не пришлось? Папа, да вот же ж. Что ты выдумаешь, Яша? Это ж передо мной стоит настоящий лорд Чемберлен. А Миша, вы извините за откровенность, больше смахивал на босика. Папа, то Мойша. М? Вот что можно сделать с человеком. Приличный, недорогой костюм. Если его, конечно, пошил хороший мастер. Торговля делает с нас артистов. Из меня бы вышел неплохой комик. Скажите нет? Или... Такому интересному молодому человеку нельзя ходить в чем попал. Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех, 
кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою, так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. Каждый из мрака как белое платье пело в луче, и всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели, и голос был сладок, и луч был тонок, Лева. и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал. Ребенок о том, что никто не придет назад. Браво, господа! Давай, давай! Господа поэты, я извиняюсь. Зоя, это тебе. Спасибо. Можно тебя поцеловать? Можно я поцелую Зою? Вам понравилось, Миша? Да, еще бы куплет я бы заплакал. Что ты свои не почитала, Зоя? Настроения нет, Лев. Потом кому нужны мои стихи, когда есть стихи Блока? А что здесь такого? Блок это вообще уже никому не интересно, знаешь? Вот и я говорю, Блок живой труп. Маковский футурист. Лев Майский, репортер. Очень приятно. Не злайте с нами водочки. Mm? Нет, извините, я с другом. <связывая> Миша. Но, ну, я да, я да. Ну, <связывая> Оп. <связывая> Слушай, это верманы? Да. Ну, та, которая постарше. Цили. А как ты думаешь, Лева, если подойти? Да ну, Миша, вы же не знакомы. Ну и что, познакомимся? Слушай, ну это неприлично, а? О, много ты понимаешь. Миша. Циля. Мое почтение. Распорядитесь насчет Зельтерской. Ну, поживей, голубчик, поживей. Что вы как не живу? Зараз обопьет. Извините. Что это было? Кушайте, пап. Все хорошо. Что ты такие на? На, говорю. Да отстаньте, а. Себе забери. Они меня в этом лапсердаке за человека приняли. Ну что, Миша, ну спутали. Ну что, я же тебе говорил, что не надо. Ты в лапсердаке действительно похож на офицера. Миша, я про... Рыба, рыба. Да не бери ты в голову, Миша. Ладно, было бы с чего. На мой вкус там вообще фигура не очень. Лева, я плевать на твой вкус. Я к тому, что она худая. Ну все, все, ладно. Да ты не понимаешь. 
Я же только из нее и вернулся. Не без нее Одесса, она ни к чему. Да не выйдет здесь ничего, поверь ты моему опыту. Будем посмотреть. Да это дешевле умереть, Миша, они же с тобой даже говорить не будут. А с королем они будут говорить? С королем, может, и будут. Ну вот. Так я буду король. Пошли уже, король. То ребята ждать будут. Что вы скажете за это дело? Миш, я с тобой. Я. Ты еще молчи. Миш, ну ты же понимаешь, ну, у меня есть что впереди. Но ты мне предлагаешь такие вещи. Ну, как знаешь. Только после не проси. После совсем другой разговор будет. Оружие достать сможешь? Я могу. Ты! Крутится, вертится, хочет упасть. Он тот, что в фариках, пиндос. Второй Марик, наш пацантик с Молдаванки. В общем, все свои. Патроны есть? сейчас такой стал. Я... Зоя, скажи. Да, он э, такой. Какой? Сильный такой, яркий такой. Ну да, яркий. А чем собираетесь заняться? Не говорил? Да так еще не решил. А я слыхал, что решил. Да? И что? Шорох пошел, он банду собирает. Да ну, Ося, какая банда? Где Миша, где банда? Ну так что? Правда? Ось, вот ты в своей уголовке уже на всех думаешь. Ничего подобного. Лева, только я тебя прошу, не вяжись с ним. Он сам по себе, а тебе... Ося, вот что ты пристал? А, Зоя, скажи ему, пожалуйста. Ося! Ноги вырву, спички вставлю. Понял? Зоя, сколько я тебе раз говорил? Ося, ну женщины сейчас курят. Вот пусть те женщины и курят. Ось, ну ты прям как бабушка Рая. Прости. Так. Делайте старые. Господин Пруб, почему вы все время играете по маленькому? А с какой радостью мне играть по группу? Только не надо прибедняться. У вас с какой радости? Когда он людям нечего жрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, я же То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезному человеку. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Вам легко говорить, когда такой урожай пшеницы, и у вас зерна на миллион. И что с того? Когда в Рентине настолько хороший э, урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре. Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного черноморского флора. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. 
Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем богат. Господа, Только что вы чтобы не было никакого беспорядка, я вас умоляю сохранять спокойствие и революционную сознательность. Конечку мне налил. Конечку где? Печачку сымайте. Она не сымается. Пиндос, тут у человека печачка не сымается. Помоги ему. Не надо, не надо. Помогать я сам. Яша, да вы стали матросом. Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Давайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то же, что он переживать будет. Молодой человек, прошу не волноваться. У меня до вас очень серьезный разговор. Я с удовольствием, но в другой раз. Нам с товарищами надо скоро ехать. Это очень серьезный разговор в пятницу, если, конечно, вы свободны. Со стороны городского сада Преображенская. Вот очень серьезный разговор. Прошу вас. О, Миша, о, Благодарю за внимание, господа и дамы. Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут здесь. Адьё! Здравствуйте, тетя Рома. Здрасте. Вставай. Вставай. Ося. Это уже утро. Ты работал в казино? Все. Вот только не надо мне беременеть голову. Пальчика узнали, а тебе говорят. Дело дали мне, так что одевайся. Шутишь? Одевайся. Ну, а если нет, то что? Ты драконов своих покличешь. Я соскорь японец. Это ты понимаешь? Не дурак. Тебе нужно пропасть на время. Есть где сидеться то Найдется. Знаешь, чего я не хочу? Чтоб когда-нибудь мне Пришлось в тебя стрелять. Сильно не хочу. Ты в чем же дело? А в том, что если придется стрелять, я буду стрелять. Чтоб ты знал. Буду знать. И что приходить? Ребенок не спал всю ночь, что приходить? Казино. Только не делай меня волн. Все знают, что ты имел казино. Что ты такое говоришь-то, а? Кто такие глупости болтает? А ты мне платье купишь? Какое платье? Я видела в магазине Шневиса одно платье. Там такое платье, но это невозможно. Послушай, ну. посмотри. 
Сиреневое все. Все? Туда цветочки. Да. Тут орюшики. А тут окружено еще с Парижа. Ну купишь. Отстань уже. Мойш. Мэри, иди до мамы. Я посуду мою. Я сказал, иди до мамы, а то кнута получишь. Мама, вы слышите, что он говорит? Я тебе так скажу. Если ты решил стать басотой, то мне басотой не надо. Тогда лучше съезжай с квартиры. Вот так вот зараз съезжай. Нам такого не требуется. Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне непонятно, с чего вообще такие разговоры. Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело. Но в моем доме я бандюга не потерплю. Так что или гейвек, и зайн гизинт. Если вам надо, чтобы я съехал, так я съеду. Только после вам самому будет стыдно. Вы будете гордиться, что у вас такой сын. Когда я был еще совсем крохот, я сказал своей бедной любимой маме, «Мамка, я хочу стать матросом». Вы думаете, она засмеялась? Нет. Она как следует побила меня и долго-долго плакала. А потом сказала мне, «Йончик, сынуля, запомни Невроченко на долгие годы, плод». И это не для евреев. Так я она ошиблась. Она ошиблась, моя бедная, любимая мама. Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море, и с головой, как у целого адмирала, то из флота можно кореш иметь. Я... Вы читаете мои мысли. Поэтому я хочу поднять этот бокал за человека, который показал, что флот и евреи – это не есть две большие разницы. За вас, Миша. Зайки зум. Ваше здоровье, Миша. Я не сомневался, что вы придете, Миша. Я вас умоляю. Не надо нервничать. Все откуда вы меня знаете? 
Такая работа, знать за все. Меня зовут Барский, Лев Барский, к вашему услугу. Я прошу прощения, что принимаю вас в такой задрипанной обстановке. Из всей мебели тут нашлось только этих два стула. Так я предлагаю присесть. А вы слышали за Барского? Не слышал за Барского. Ну, тогда мне не надо говорить, что в Одессе все серьезные дела не обходятся без меня. Такая у меня работа. Я помогаю людям делать правильно. И все меня благодаря, потому что я беру мало. Я маленький человек, мне довольно 5%. Скажите, что это скромно. Это скромно, господин Барский. Так вот, Миша, я вчера смотрел, как вы работали казино. Я вам скажу, как пожилой человек. Такая работа. Хамство и босяцкая глупость. Это так и никак по-другому. А если по случайности? Хозяин казино не отпустил бы стражников на свадьбу дочки их старшего. Что бы получилось в таком разе? А в таком разе получилось бы полную чепуху. Началась бы пальба. И в этом бардаке положили бы кучу народа. Так работать нельзя. Послушайте, что я вам скажу. Когда я вчера смотрел вашу работу, я подумал, да мир, это просто какие-то шелопаи. Но потом я сказал, Барский, у этого юноши есть стиль. Ну, может, насчет матросов лишнее. Потому что настоящий еврей не может порешаться матросом. Но самое главное, есть хватка у этого юноши. Поэтому я хочу сделать вам одно предложение. И, конечно, если вчера был не каприз, и вы решили заняться делом серьезно. Я собираюсь заняться делом серьезно. Тогда я делаю вам предложение. Поверьте, Барский предлагает услуги не последним людям. Я обслуживаю только первый сорт. Я принимаю ваше предложение. Дальше. Тогда вложите себе в уши две вещи, которые я вам скажу. Вам нужны люди. И чтобы вы не думали, что Барский шутит, я пришлю вам человека. Это мой племянник. Это юноша из приличной семьи, очень толковый. Возьмете его до себя, и это будет вам гарантией, что Барски не шутит. И последнее, Миша. Вы знаете, что может помешать вашей карьере? Что еще один артист в местной трупе будет лишний. Потому что в Одессе все решает старый Мендельгерш. Поэтому я вам рекомендую, пока еще прилично, идите до Герша. Господин Барский, у меня свой интерес. А ты у Пинца про пулемет спрашивал? Спрашивал. Но у него нема. Точно. Слушай, ну сейчас он приплывет, можешь сам у него спросить. Что у тебя языка нет? А что, кстати, Буцис? У него есть один. Да ты все. Но только не вожий. Ну, отдать обещал со скидкой. Вот он мудрый. А на кой нам не гожий? Изя. Его ж починить можно. А выйдет дешевше. Поймаешь? Ну что, берем? Да можно. Нехай будет. Японец, я к вам. Меня Парский прислал. Меня Костя зовут. Гимназист? Реалист. Бывший. Ну и что ты умеешь, гимназист? Миш, нам такое нужно? Что нужно? С 
Стрелять умеешь? Можно. Я за нее 15 рублей отдал! Ты понял? Ты видел? 6 дыр! Да ну! Я тебе говорю! Убил бы! Извини. Ты где так назабатился? Да у нас в Екатеринославе отряд самообороны от погромщиков. Ну, я там... Я вообще оружие люблю. Пистолеты, пулеметы. Ну что, майорчик? Берем. Годится. Пошли, пошли. Извини. Извини. Я твою кепку возьму. Боже, не надо нам пулемета. Ой, Измен. На, ешь. Хоть бы раз дома заночевал. Ты живет неизвестно где. Как будто у него дома нет. Где ты живешь? Мадам Баси в заведении а, живет. Что, мадам Баси, там же живут девочки. Хватит ржать. Ты же ходишь за девочек? Да не, мам, то Мэрика шутит. Мэрика шутит. А тогда где? С майорчиком мы живем на холостую ногу. Mm -hmm. А что на холостую? Ты уже вполне пора жениться. Да не, мам, мне не пора. Вон Мэрки пора. Ой, ой, она меня быстрее заходит в могилу. Он вчера приходил человек, так она же нет. Мамаша, ну что вы такое говорите? Ну он же старый! Ой, а тут и новая. Да у него детей целых три, оно мне надо. Ну что, три? Ради же ему четвертого, какая разница? Какая разница? Я не хочу. Надо. Второе. Спасибо. Фира, все, антракт. Хватит греть уши. Что все ругают и гоняют вас Вы знать хотите, чей новый ребенок Ой, мы сейчас расскажем все за вас Ваш папа знатный шмаровозник Сестрица ваша лазит по карман Мамаша вам торгует на привозе А родный братец шлема хулиган Ой, не бойся. Яша, ты, ты же знаешь наши порядки. У нас такие порядки, нужно, чтобы все было прилично. Ой, не бойся, ну что же вы меня обижаете? Мы сами приличные люди. Ну ты я об этом и говорю. Рай, перестань жевать. Ну что подумают о тебе молодые люди? Особенно такой красавчик. Ну что вы смущаетесь? Дело житейское. Идите по комнатам. А что, понадобится? Покричите, и Фроська вам все принесет. Ну, это... Японец, это Яшина симпатия. Он до нее уже месяц ходит. Выбери райчик. Будет тебе такая любовь. Я хочу эту. Пальчик уступишь? Да забирай. Что ты лыбишься? Пойдем. Дороге, а ваша тетя ходит убирать А другий братец вам сидит во строге Другая сестрица, да и вовсе ла-ла-ла Ваш дедушка был, а и дыши колбаси А ваша бабка банщицей была И вы, котена, сами безобразней По вас давно соскучивши 
Правильно, Душа вскочил. Ну что спать надо? Ты куда спать? Не хочу. Ну тогда я не буду. Ну не спи. А ты теперь всегда меня вызывай. Хорошо. И мадам скажи, чтоб ни до кого меня не допускала. Скажешь? Скажу. А то есть такие. Я же сведение самое хорошенькое. Да, ты что? Да. А знаешь почему? Нет? Ну откуда же? Смотри. Вот. Видишь? Ну. Ну. Ну рука. Ничего не рука. Что не видел? А же я должен был видеть. Запястье. Узенькое какое видел? У меня и ноги такие же. А смотри. Видишь? Щеколточка такая же узенькая. А это что значит? Не, что же это такое значит? Это значит, что я с благородных. Ну что, поедем кататься? Кататься? На море. Кто там? Дяденька. Не рыпайся. Собирайся. Кудой. Тудой. А кататься? Другим разом, Розыч. Mm -hmm. Зараз на катафалке прокатись. Руки застебни. Почтение, Ерш. Ну зачем выдергивать человека с постели? Ерш, когда впереди работать, нужно хорошо бросить в топку. Ерш, при такой жизни нельзя без пригляду. Если без пригляду, выйдет чепуха. Когда кто тут собирается работать, надо хорошо знать, что у него под шапкой. Пан Мендель, я хочу прибиться до надежного берега. Тот, до кого я прибьюсь, будет в выигрыше. Я не люблю беспокойных людей. От беспокойных людей один беспорядок. От меня не будет беспорядку. Попробуйте меня. Хорошо. Я попробую тебя. Я знаю. Может, из себя выйдет толк. Я попробую тебе на Гепнере.
Lechheim. Lechheim. Красивый хлоп.